हेलो एवरीवन मैं सुमित ओब्राय थोड़ा स्वागत करता करिए डेस्टिनेशन अकेडमी वालों आज आप एक नवा टॉपिक करने जा रहे हैं कि मॉरिन डेनिस्टी ठीक है मॉरिन डेनिस्टी के अंदर वैसे तो काफी किंग आंदे हैं कि मगर आप सब तो पहला इस वीडियो के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य बारे डिस्कस करने जा रहे हैं कि ठीक है वैसे आप टोटल तीन किंग बारे डिस्कस करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य ठीक है इन्हें दे बेटे बिंदुसार तो इन्हें दे जेड़े बिंदुसार दे बेटे कौन सी के दादे अशोका उन बारे की करेंगे आप गल करेंगे ठीक है हम सब तो पहला गल करते चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य कौन सी मौरियन सभ्यता मौरियन डायनेस्टी दी नींव पत्थर रखने वाले की सी बंदे सी इना ने मौरियन डायनेस्टी क्यों शुरू हुई रीजन की सी वैसे जे मौरियन डायनेस्टी शुरू हुई सी सब तो पहला कितों हुई सी शुरू पहला स्टेप ही की सी उन्हों का जब उन्होंने मगध में की किया कैप्चर किया ठीक है रीजन की सी कि हाँ जी उन्होंने मगध से अटैक किया मोरियन डायनेसटी शुरू होने का कारण की सगा असल जे इस तो मोरियन डायनेसटी तो पिछले से धनानंदा उन्होंने की किया इन दे जे गुरु चंद्रगुप्त मौर्य के जे गुरु से कौन से ताे चणक्य जिन्होंने कोटालिया भी कहा जाता है उन्होंने बहुत ज्यादा बेजती की तो उन्होंने बहुत ज्यादा निराधर किया उन्होंने उसके रोष के अंदर आके की किया कि हाँ जी कहा धनानंदा कोई ना ता समराज का की होना चाहिए अंत आने लग गया असल च घमांड भी आ गए थे तो उन्हों का अंत आने लग गया है कि हाँ जी तेरा समराज की कर देंगा मैं खत्म करवा देंगा तो उन्होंने अपने शीशे को तैयार किया तो कई बार लड़ाई लड़िया एक बार लड़ाई लड़ के जितते नहीं उन्होंने बथेरिया लड़ाइया लड़िया तो अंत में जब तीन सौ इक्की ईस्वी के अंदर की किया उन्होंने फाइनली की किया है धनानंदा हराता किसने हराया ताे चंद्रगुप्त मौर्य ने ठीक है तो मौर्य सभ्यता की हुई ताकि शुरू हुई उस टाइम उन्हों की जी उम्र मनी जाती है कि उम्र से उन्होंने चौबीस साल से ठीक है तो इसी दौरान जब ये अटैक कर रहे थे इस तो पहल की होए थे कि ते अलैगजेंडर ने इंडिया के उत्ते किया कई जगह पर कैप्चर कर लिया है असल में नॉर्थ वैसट रीजन जो अफगानिस्तान को आता है उस टाइम उन्होंने की किया उस टाइम कैप्चर किया तकरीबन जी उन्होंने राज चलिया है तीन सौ सताई तो लैके तीन सौ पच्ची बीसी के तक चलिया है जड़ा की किया उन्होंने विक्टरी का राज चलिया है ठीक है मगर राज अगे भी चलेगा जिसन बाद चंद्रगुप्त मौर्य की करे अपने अंदर कैप्चर करे किसान कैप्चर करे जे जिथे इतने उन्होंने किया नॉर्थ वैसट रीजन इंडिया के अंदर की किया कैप्चर किया वापस किसान ले आएंगे मोरिन डायनेसटी को लेंगे वैसे मोरिन डायनेसटी को है नहीं उत्तर कोई होर गेंग चलते ठीक है आप सब तो पहला गल करते हैं मोरियन एंपायर बारे ठीक है फस्ट तो लार्जस्ट पहला सब तो व्डा एंपायर से किसका ताड़ा इंडिया का इंडिया का सब तो व्डा सब तो व्डा की सी एंपायर से तीन सौ इक्की बी ईस बीसी तो पहल कोई भी शासक ऐसा नहीं आया कि जिन्हें की किया इन्ना व्डा राज स्थापित किया गया हो ठीक है आप देखा कि जी मोरियन डायनेसी तकरीबन तकरीबन पूरे इंडिया को अपने अंदर कर लेंगी हैगी है आने वाले टाइम के अंदर ठीक है अगे गल करते हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य ने की किया नंदा नंदा डायनेसटी के किंग न हराया से ठीक है जब चंद्रगुप्त मौर्य ने की किया नंदा किंग न हराया से तद उस तो बाद जी उन्होंने राज मिले नंदा डायनेस नंदा किंग तो कि मिले से इतने तक आ जो ब्ल्यू ब्ल्यू एरिया है इस सारा एरिया की मिले से इन्हों राज लड़ाई तो बाद मिले से मतलब कि मोरियन डायनेसटी जब शुरू हुई थी उस टाइम इन्हों का की सगा इन्ना राज बाद पूरी इंडिया से की कर लेंगे चंद्रगुप्त मौर्य राज स्थापित कर लेंगे अगे गल करते हैं बुंदी बुद्ध चंद्रगुप्त मौर्य बारे या मोरियन डायनेसटी बारे आप कितों मिलता है असल च पुरान के अंदर भी मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य बारे बुद्धिस्ट के जो वर्क से टैक्स से उन्होंने अंदर भी मिलता है जैनिजम के टैक्स के अंदर भी मिलता है ठीक है बुद्धिस्ट के जो वर्क है ता महावंसा तो दीपा वंशा इन्हों के अंदर की मिलता है स्पैशली मोरियन डायनेसटी बारे दसा जाता कि हाँ जी किमें किमें सारा कुछ एग्जीक्यूट से तो यह गल भी दसी जाती है कि हाँ जी जे चंद्रगुप्त मौर्य से कि ट्राइब तो बिलोंग करते थे साख्या ट्राइब तो बिलोंग करते जितों कौन ब बिलोंग करते गौतम बुद्धा जी ठीक है जी साख्या ट्राइब सी साख्या कलैन भी कहें हैं ठीक है बुद्ध गौतम बुद्धा जी के रिगार्डिंग सी उस ट्राइब तो बिलोंग करते चंद्रगुप्त मौर्य कहें है कि ये बुद्धिस्ट वर्ग के अंदर भी मिलता है ठीक है जबकि दिव्या दिव्या वंदना के अंदर मिलता है कि जो बिंदुसार ठीक है जो सन है किसका ता चंद्रगुप्त का आप अगे गल करा बिंदुसार बारे ठीक है और कौन सी एक क्षत्रिय से जबकि पुराण के अंदर मिलता है कि हाँ जी कौन सी सुदर सी ठीक है पुराण के अंदर कहा जाता है सुदर से जबकि बाकी सारे जो भी टैक्सट से उन्होंने अंदर कहा जाता है कि हाँ जी जो चंद्रगुप्त मौर्य या मोरियन डायनेसटी से वो की सी क्षत्रिय से तो आप मेनली की कहेंगे ये की सी क्षत्रिय से जो क्वेश्चन के रिगार्डिंग तुम्हें यह आता है कि हाँ जी पुराण के अंदर की क्या गया है मोरियन डायनेसटी बारे तो पुराण के अंदर क्या गया कि वो की है सुदर से जबकि बाकी सारे टैक्सट की कहें इन्हों 
ਕਸ਼ਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਮੇਨਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਦੇ ਬੋਨੇ ਆ ਜਾਂ ਮੋਰੀਅਨ ਡਾਇਨੇਸਟੀ ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਸ਼ਤਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਬੁੱਧਿਸਟ ਰਾਈਟਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰੀਅਨ ਡਾਇਨੇਸਟੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮੋਰੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੁੱਲ ਆਫ ਪੀਕੋਕ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਕੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮੋਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮੋਰੀਅਨ ਡਾਇਨੇਸਟੀ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਿਆ ਮੋਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੋਰ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਮੋਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਪਾਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੋਰੀਅਨ ਮੋਰੀਅਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੋਰੀਆਸ ਦੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇ ਪਾਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਮੋਰੀਆਸ ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਲੀ ਤੇ ਕਿਸੀ ਫਾਰਮ ਹੈਗੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਰੀਆਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਐਮਬ੍ਰੇਸਡ ਜੈਨਿਜ਼ਮ ਟੁਵਰਡਸ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਹਿਸ ਲਾਈਫ ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਬਿੰਦੂਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਗਏ ਕੀ ਕਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿਸ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਗੁਰੂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਦਰੂ ਬਾਹੂ ਕੌਣ ਸੀ ਇੱਕ ਜੈਨ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੈਨਿਜ਼ਮ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਵਾਨਾ ਬੈਲਗੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੂਰ ਦੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਲਈ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸਾਧਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਸੀ ਜੈਨ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਸਾਧਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਲੇ ਖਾਨਾ ਸਲੇ ਖਾਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀਗਾ ਨਿਰਵਸਤਰ ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਨ ਜਾਂ ਜਲ ਛੱਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿਹੜੀ ਸਵੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਕਸਪਾਇਰ ਸੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਉਹ 298 297 BC ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ 298 ਈਸਵੀ ਦੇ BC ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰੀਆ ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰਸਟ ਰੂਲਰ ਸੀ ਜਿਨੇ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸੀਗਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਭਾਵੇਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਿਆਸਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਛਾਪ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਛਾਪ ਛੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬਾਕੀ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਗਾ ਵੈਲੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਗੰਗਾ ਵੈਲੀ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਨੇ ਏਰੀਆ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈਗਾ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਰੀਜਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਸ ਉਸ ਤੇ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਕੈਪਚਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 305 BC ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਰੀਜਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਜਾਂ ਦੇਖ ਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਸੈਲੂਕਿਊਸ ਨਿਕੇਟਰ ਸੈਲੂਕਿਊਸ ਨਿਕੇਟਰ ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੀਡੋਨੀਆ ਇੰਪਾਇਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਸੀਡੋਨੀਆ ਦੇ ਇੰਪਾਇਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਂਦੀ ਸੀਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ 
ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਮਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀਆਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਵੀ ਦੇ ਥੋੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਮਿਲਦੇ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜ ਚਲਾਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿਵੇਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਅੰਦਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਨ ਸੋਰਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੋਰਸ ਕੀ ਸੀਗੇ ਜਿਵੇਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਇਨ ਹਿਸਟਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰੀਅਨਸ ਦੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖੀਆਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖੀਆਂ ਇੰਨੇ ਸੁਲਝੇ ਚਨੱਕੇ ਸੀਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਕਸ਼ੀਲਾ ਦੇ ਕੀ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਵੀ ਸੀਗੇ ਤਕਸ਼ੀਲਾ ਵੀ ਕਿਸ ਕੋਲ ਸੀਗੇ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤਕਸ਼ੀਲਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਮੋਰੀਅਨਸ ਕੋਲ ਸੀ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਕੀ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਕੀ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸੀਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰਾ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੀਗੇ ਮੋਰੀਅਨਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਲਿਖੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ 15 ਅਧਿਕਰਨ ਅਧਿਕਰਨ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ 180 ਪ੍ਰਕਰਨਸ ਪ੍ਰਕਰਨਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਤੇ 6000 ਸ਼ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਡਿਸਕਵਰ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 1909 ਈਸਵੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਏਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਵਰ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਰ ਸ਼ਾਮਾ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਆਰ ਸ਼ਾਮਾ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 1912 13 ਏਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੁੱਛ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਕਿੰਗ ਕਿੰਗ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਕੁਟਲਿਆ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆਟੋਕ੍ਰੇਟ ਆਟੋਕ੍ਰੇਟ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਾਵਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਵੇਂ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਗਿਵ ਆਨਰ ਟੂ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਦੇ ਆਪਣੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਕਿਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੋਟੋਲਿਆ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿੰਗ ਦੀ ਡੀਜਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਿੰਗ ਨੂੰ ਡਿਕਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਛੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੋਟੀਨੈਸ ਲਸਟ ਐਂਗਰ ਗਰੀਡ ਵੈਨਿਟੀ ਲਵ ਆਫ ਪਲੇਅਰਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟੀਨੈਸ
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪਈਏ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਰਤ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਫੁੱਲ ਸਪੀਡਾਂ ਤੇ ਭੱਜੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਡਵਾਈਸ ਲਈ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕਟੇਲਾ ਕਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਵਾਈਸ ਵਾਈਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਮਗਰ ਉਹ ਪੱਪੇਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿੰਗ ਕਿਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਕਿੰਗ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਟਪੁਤਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਗ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਰਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਵੇਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗਰੁੱਪਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਲਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਗ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਕ੍ਰੇਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਉਹ ਜਿਆਦਾ ਦੇਰ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੋ ਮਰਜੀ ਹੋ ਜੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਜਦ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਇਆ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਏ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਟਲਿਆਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਗਡਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੈਵਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਆਸਤ ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਣਾ ਦਈਏ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਬਣਾ ਦਈਏ ਸਟੇਟ ਬਣਾ ਦਈਏ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੇ ਸਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਵਸਥਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਟੇਲਿਆ ਜੀ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਵਰਨ ਕਰਨਾ ਗਵਰਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਕੌਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਰੋਇਲ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਾਰਚੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਰਾਜ ਦੇ ਹੀ ਪੁੱਤ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਂਜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਭਤੀਜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹੋ ਗਏ ਬਥੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਛੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਲਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗ
ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂਗੇ ਆ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕੋਟਲਿਆ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਾਵਰਟੀ ਕੀ ਹੈ ਮੇਜਰ ਕੋਸ ਹੈ ਰਿਬਿਲੀਅਨ ਹੈ ਰਿਬਿਲੀਅਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਕੋਸ ਕੀ ਹੈ ਗਰੀਬੀ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਜਾਂ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫੂਡ ਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਦੂਜਾ ਮਨੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਰਿਬਿਲੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜੇ ਇਹ ਦੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿੰਗ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਮਗਰ ਜੇ ਦੋ ਨਾ ਬਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੱਲੇਗਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਗੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਟੈਲਿਆ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਕੀ ਹੈਗਾ ਮੇਨ ਇਨਕਮ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈਗਾ ਮੇਨ ਸੋਰਸ ਸੀਗਾ ਕਿਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਲੇਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਨ ਵਸੂਲ ਕਰਨਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਹੋਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਰਿਚ ਸੀਗੀ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਰਿਵਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੀਗਾ ਮਿੱਟੀ ਉਪਜਾਊ ਸੀ ਤਾਂ ਫਸਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਗਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸੇਲਸ ਆਫ ਗੁੱਡ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਚੀਫ ਸੋਰਸ ਹੈ ਕਿਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਤੇ ਕੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਦਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਪ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਸ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਿਸ ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸੈਲੀਲੀਊਸ ਨੇ ਕੀ ਪਿਤਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਕ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਗਸਥੈਂਸ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਸੀਗਾ ਫੋਰਨ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਰਨ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲਿਖ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਹੜੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਡੀਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਫੇਮਸ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੀਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖੀ ਸੀ ਅ ਇਹ ਵੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੈਗਸਥੈਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰਕੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ 305 ਬੀਸ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਐਕਸਪਾਇਰ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ 290 ਬੀਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਐਂਸ਼ੀਅਨ ਗ੍ਰੀਕ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਸੀਗੇ ਤੇ ਡਿਪਲੋਮੇਟਸ ਵੀ ਸੀਗੇ ਡਿਪਲੋਮੇਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜਕੱਲ ਐਂਬੈਸਡਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਏਸ਼ੀਆ ਮਾਈਨਰ ਜਿਹੜਾ ਟਰਕੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੇਮਸ ਬੁੱਕ ਹੋਣੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਤੇ ਜਿਸ ਇੰਡੀਕਾ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ